ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసేది ఏంటి అంటే కంప్లీట్ ఎనాలిసిస్ అండి ఇప్పటివరకు మనం ఏదైతే సిరీస్ సర్క్యూట్లో రెసిస్టివ్ లోడ్ చూసాం ఇండక్టివ్ లోడ్ చూసాం కెపాసిటీ లోడ్ చూసాం సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ చూసాం సిరీస్ ఆర్సి చూసాం సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ చూసాం వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్లోకి ఎంట్రీ అవుదాం సో దానికన్నా ముందు మీకు ఒక బేసిక్ టేబుల్ ఇచ్చేస్తున్నాను అనమాట సో ఫస్ట్ ఇక్కడ టేబుల్లో మనం ఏం రాసుకున్నాము అంటే ఇంపిడెన్స్ గురించి రాసుకున్నాం సో రెసిస్టివ్ లోడ్లో ప్యూర్ రెసిస్టివ్ లోడ్లో ఇంపిడెన్స్ ఏమి ఉండేయండి మనకు ఓన్లీ రెసిస్టర్ మాత్రమే ఉండే నెక్స్ట్ ఇండక్టివ్ లోడ్లో ఎలా రాసుకున్నాము ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఎక్సెల్ రెసిస్టెన్స్ యూనిట్స్ ఏంటి ఓమ్స్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ యూనిట్స్ ఏంటి ఓమ్స్ నెక్స్ట్ కెపాసిటీ రియాక్టెన్స్ కూడా యూనిట్స్ ఏంటి ఎక్సిసితో రిప్రజెంట్ చేసాం యూనిట్స్ ఏంటి ఓమ్స్ ఎక్సెల్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకున్నాం ఒమేగా ఇంటూ ఎల్ ఎక్సిసి ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకున్నాం వన్ బై ఒమేగా ఇంటూ సి అనమాట నెక్స్ట్ సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్లో ఏం రాసుకున్నామండి ఆర్ ప్లస్ జే ఎక్సెల్ ఇంపిడెన్స్ రాస్తున్నాను నేను అందుకే ఆర్ ప్లస్ జే ఎక్సెల్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆర్ మైనస్ జే ఎక్స్సి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆర్ ప్లస్ జే ఆఫ్ ఎక్సెల్ మైనస్ ఎక్స్ సి అనమాట నెక్స్ట్ కరెంట్ కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఏమని రాసేసేయచ్చండి కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఇక్కడ కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఎక్సెల్ ఇక్కడ కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఎక్స్సి ఇక్కడ కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఇక్కడ టోటల్ ఇంపిడెన్స్ని వేయాలన్నమాట టోటల్ ఇంపిడెన్స్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు వి బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్సి హోల్ స్క్వేర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ అని నెక్స్ట్ కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెల్ మైనస్ ఎక్స్సి హోల్ స్క్వేర్ అనమాట ఇది కరెంట్ని కనుక మనకు అడిగితే ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ యాంగిల్ మరి రెసిస్టివ్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్లో మనకి యాంగిల్ ఎంత వచ్చిందండి ఎగ్జాక్ట్లీ వోల్టేజ్ ఇలా ఉండే కరెంట్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా ఉండే ఇలానే ఉంది కాబట్టి ఫేస్ యాంగిల్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది యాంగిల్ జీరో డిగ్రీస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇండక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్లో కరెంట్ ఆల్వేస్ ల్యాక్స్ వోల్టేజ్ బై ఎంత యాంగిల్ అనుకున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్ అనుకున్నాం సో ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎంత యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ కెపాసిటీ టైప్ ఆఫ్ లోడ్లో కరెంట్ అనేది ఆల్వేస్ లీడ్స్ ద వోల్టేజ్ బై కరెంట్ ఆల్వేస్ లీడ్స్ ద వోల్టేజ్ బై నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఫైవ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎంత ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్ఎల్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ కనుక తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ ఏం లోడ్ అండి జీరో అండ్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో యాంగిల్ దేని దేనికి మధ్యలో ఉండాలి ఆర్ఎల్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ నుంకి జీరో టు ఫైవ్ లెస్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట దేనికి ఆర్ఎల్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్లో నెక్స్ట్ ఆర్సీ టైప్ ఆఫ్ లోడ్లో కనుక తీసుకుంటే మనకు యాంగిల్ వచ్చి మైనస్ నైంటీ టు ఫైవ్ లెస్ దెన్ జీరో డిగ్రీస్ ఉంటుంది మరి ఆర్ఎల్సీ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ తీసుకుంటే అది ఎక్సెలా మనకి మూడు కండిషన్స్ చెప్పాను కదా మీకు ఎక్సీ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్సి సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆర్ఎల్సీ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంటుంది సో అప్రాక్సిమేట్గా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుందంటే జీరో నుంచి నైంటీ నెక్స్ట్ మైనస్ నైంటీ నుంచి జీరో మధ్యలో ఉండడానికి ఆర్ఎల్సీ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఆస్కారం ఉంది నెక్స్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం రాస్తామండి కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంటే కదా సో కాస్ జీరో వచ్చేసరికి ఏం పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఇది యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ కరెంట్ ఎలా ఉంది ల్యాగింగ్లో ఉంది కాస్ నైంటీ ఏంటి ఇక్కడ కాస్ నైంటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏం వస్తుంది జీరో ఏం వస్తుంది ల్యాగింగ్ ఎందుకంటే ఇది ఇండక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కరెంట్ అనేది లీడింగ్లో ఉంది సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి కాస్ నైంటీ ఏమొస్తుంది జీరో లీడింగ్ జీరో లీడింగ్ సో ఇక్కడ ఫేస్ యాంగిల్ని ప్లేస్ చేసుకొని మనం ఏం చెప్తామంటే అది ల్యాగింగ్లో ఉందా లీడింగ్లో ఉందా అని చెప్తాం ఆర్ఎల్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్లో మ్యాక్సిమం ఏ కండిషన్లో ఉంటుంది ల్యాగింగ్ లోడ్లో ఉంటుంది ఆర్సీ టైప్ ఆఫ్ లోడ్లో లీడింగ్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్లో ఉంటుంది అనమాట మరి ఆర్ఎల్సీ టైప్ ఆఫ్ లోడ
మరి ఇండక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్లో యాక్టివ్ పవర్ ఏమని రాసుకోవచ్చు యాక్టివ్ పవర్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ ఇంటూ కాస్ ఫైవ్ ఎంత అండి నైంటీ కాస్ నైంటీ వాల్యూ ఎంత మనకి మీకు ట్రిగ్నోమెట్రీ టేబుల్ రాపించాను కదా అక్కడ కాస్ నైంటీ ఎంత జీరో అంటే యాక్టివ్ పవర్ ఇన్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ లోడ్ ఏమైంది జీరో యాక్టివ్ పవర్ ఇన్ ప్యూర్ కెపాసిటీ లోడ్ విఐ కాస్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంత ఇక్కడ మళ్ళీ నైంటీ ఏ ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది జీరో వస్తుంది అనమాట అంటే యాక్టివ్ పవర్ అనేది ప్యూర్ ఇండక్టివ్ లోడ్లో ప్యూర్ కెపాసిటీ లోడ్లో దేనికి ఈక్వల్ అయింది జీరోకి ఈక్వల్ అయింది అదే రిసిస్టివ్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్లో విఐకి మరి ఆర్ఎల్ ఆర్సీ ఆర్ఎల్సీ టైప్ ఆఫ్ లోడ్లో దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే వి ఇంటూ ఐ ఇంటూ కాస్ ఫైవ్ ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే వి ఇంటూ ఐ ఇంటూ కాస్ ఫైవ్ సార్ ఎందుకు వి ఇంటూ ఐ ఇంటూ కాస్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడేమో నైంటీ డిగ్రీస్ వచ్చింది బట్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుందా ఎగ్జాక్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండదు దేని దేనికి మధ్యలో ఉంటుంది జీరో నుంచి నైంటీకి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాల్యూ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట